안녕하세요 반입니다 네 오늘은 BACC랑 그 다음에 MBK를 한번 가볼 예정인데요 어, 방콕문화예술센터가 BACC고 MBK는 마분콕 센터라고 보시면 되겠죠 제일 빠르게 가는 방법은 역시 페리를 타고 가는 방법이 제일 빠르고 네, 센세구나 페리 같은 경우엔 프라투남을 기점으로 오른쪽이 NIDA 라인이라고 부르고 왼쪽이 골든마운트 라인이라고 부르는데요 그래서 이제 골든마운트 라인 쪽으로 가려면 프라투남에서 한번 페리를 환승을 한번 해야 되더라고요 처음에 받은 표를 환승하면서 보여드리면 이제 그 종이로 환승이 된다고 하네요 한번 더 안해본 거라 한번 해보도록 하겠습니다 그래서 방콕 아트 컬처 센터인 BACC 근처로 가서 커피를 한잔하고 네 이제 BACC도 한번 돌아보고 그 다음에 이제 저녁에는 마분콕 센터인 MBK를 한번 네, 둘러보는 시간을 갖도록 하겠습니다 네, 그러면 한번 가볼게요 시안스퀘어 페리 네 여기에 내렸고 아 이쪽에는 내리자마자 음식점이 엄청 많네요 여기 일단 점심시간이고 좀 더우니까 어 커피를 한잔 먹고 네. 그 다음에 BACC로 한번 가보도록 하겠습니다 어, 어 전에 찾아놓은 카페가 있긴 한데 거기를 한번 가볼게요 네, 또 시안스퀘어 근처는 또 처음이라 아, 네, 되게 어색한 느낌이네요 여기는 상당히 어, 네, 서울 도시 시내 같은 느낌? 네, 카페는 요 앞에 시안에서 길 건너가지고 나차페이 쪽이라서 조금만 걸어가면 될것 같아요 따살 앞은 국회라는 곳입니다 자디카 네, 점심을 먹을 겸 어, 베이글이랑 커피 세트? 네, 그렇게 주문을 했고 가격은 149밭입니다 베이글이랑 커피를 먹고 BACC 가서 관람을 좀 하고 그 다음에 MBK 가가지고 네, 좀 둘러보고 MBK는 좀 가품을 많이 판다고 하더라고요 근데 일단 뭐 크래프트 제품도 있고 어떤 곳인지 한번 가보고 네, 영상 촬영하도록 하겠습니다 네, 커피가 꽤나 괜찮은 편이라 음, 다음에는 여기서 원두를 골라서 커피를 한번 먹어보고 싶을 정도네요 커피 가격이 보통 100박 내외였는데 이제 이렇게 베이글 세트처럼 가격적으로 나쁘지도 않고 어, 괜찮은 것 같습니다 네, 카페 갔다가 나왔고 어, 어, 원래는 바로 BACC로 갈라 그랬는데 여기 라차테이요 네. 여기가 라차테이역인데 여기 반대편에 차롬라공원이라고 있더라고요 그래피티를 해놓은 네, 그래서 근처라가지고 이쪽으로 건너가서 차롬라공원을 잠시 둘러보고 그 다음에 b n c 로 가보도록 하겠습니다 네. 이렇게 입구부터 네. 그래피티가 되어 있는 걸볼수 있습니다 막 그렇게 크진 않고 홍대 놀이터 크기 정도? 라고 보시면 될것 같네요 엄청 조그맣긴 하네요 한번 살펴볼게요 
그런지 되게 조그마고 어, 따로 찾아올 필요는 없을 것 같고 그냥 한 번씩 근처에 있으면 잠시 들려보는 것 정도로 네 그러면 될것 같습니다 일단 라차타이에서 다시 시암역 방향 쪽으로 가고 있고 어, 저기 사거리 쪽에 이제 BACC가 있으니까 네, 저까지만 가면 될것 같습니다 3층이 BTS랑 연결된 곳이고 일단 올라가서 네, 작품 들어있는 거를 조금 보면 될것 같습니다 따로 입장도 없고 그냥 사람들이 좀 쉬면서 여기서 만남의 장소 같은 네, 좀 그런 느낌이 많네요 사진도 많이 찍으시고 지금에서 팔랑을 좀 해보도록 하겠습니다. 막 그렇게 작품이 많진 않은데. 뭐 아마추어 잡던지 프로 잡던지는 모르겠지만 작품은 무료로 관람할 수 있다는 게큰 장점이 아닐까 싶네요 네 이제 구경을 좀 하다 나왔고 뭐 방콕은 오늘도 비가 옵니다 네저 앞에 보이는 이제 마봉콕 센터까지만 가면 네 마봉콕 센터에서 구경을 좀 하다가 이제 집에 갈것 같은데 비가 와서 네 어떻게 해야 될지 생각을 좀 해볼게요 먼저 마봉콕 센터로 한번 가보도록 하겠습니다 나이키나 뭐 아디다스 같은 반바지 네. 한 200바시니까 한 7,000원? 이 정도 하는 것 같네요 정품인지 가품인지 모르겠고 보니까 막 수프림이나 아니면 여기서 루이비통 이런 것도 가볍대나 어, 저것도 가품이겠구나 하는 느낌이 드네요 2층까지는 다 푸드 같은 것 같고 3층부터는 이제 뭐 주얼리샵도 있고 그런데 한번 올라가 보도록 할게요 위쪽으로 
아, MBK 3층 끝쪽으로 오면, 네, 가품 내장이 엄청 많습니다. 판매하고 있는 건 거의 다 가품 같고. 어? 신발부터? 끝까지? 뭐, 뭐, 좌파까지? 네, 싹다 가품이에요. 여기 4층을 어, 이제 조금 가장 비기 제품 뭐 핸드폰이나 네, 케이스 이런 위주인 것 같고 뭐 헬로 어, 이쪽은 어, 테크노몰 같은 느낌이 살짝 있는 것 같고 뭐, 3층은 안 그랬는데 4층은 조금 어, 이제 포객 포객 풍이를 조금 하는 느낌 근데 네, 그렇네요 뭐 이렇게 뭐 짐벌이나 이런 거를 팔지 않을까 싶습니다. 좀 둘러볼게요. 뭐 아이폰 2 점도 많고 이렇게 뭐 케이블이나 네 콘센트 같은 것도 많이 팔고 있어서 만약에 세공에서 필요하시면 네. 여기서 사시면 되지 않을까 네, 4층에서 5층 가보니까 뭐 따로 있는 게 없는 것 같아가지고 다시 2층으로 내려와서 조금 앉아서 쉬고 있고 위쪽에 이제 경비 아저씨 말로는 따로 촬영이 불가능하다 하더라고요 그래서 일단 촬영한 것까지만 사용하고 조금 더 둘러보고 이제 나갈 생각입니다 네, MBK 사람이 많긴 한데 우리나라로 치면 조금 유플렉스랑 테크노마트랑 거기에서 짝퉁을 조금 섞어 먹는 그런 느낌? 네. 그런 느낌이 딱 정확하지 않을까 싶네요 일단 둘러봤는데 뭐 옷을 구매하실 분들이라면 뭐 한번쯤 뭐 구경삼아 네, 놀러 오시는 건 괜찮을 것 같고 뭐 굳이 따로 여기를 봐야겠다 뭐 이런 거는 네, 저도 잘 모르겠네요 그러면 밥을 먹으러 가도록 하겠습니다 네, 밥을 먹으려고 방품이라는 곳에 왔고 그림으로 메뉴가 그려져 있어가지고 먹고 싶은 거를 고르면 될것 같습니다. 대체밤 사탕 네 아니네 맛있겠다. 파타이랑 밥이랑 이렇게 두개 시키기가 좀 그래서 돼지목살 튀김이랑 파타이랑 그리고 물 이렇게 세 개만 딱 주문을 했고 빨리 먹고 이제 집으로 천천히 돌아가도록 하겠습니다. 그럼 밥을 한번 먹어볼게요. 원래 면을 좀 좋아하는 편이고. 그래서 이제 태국에서는 파타이를 자주 먹는데 좀 맛있네요 네, 보시면 되게 자극적이지 않은 파타이라서 보다 훨씬 먹을 수 있을 것 같아요 목살이 솔직히 말이 안 되네요 
밥을 다 먹었으니까 계산하고 나가서 이제 센세부나 페리카고 그 다음에 다시 방카피로 돌아가는 걸로 가도록 하겠습니다 식사 가격 380밭 정도로 나온 거 같고 13,000원 네, 정도 나오는 거 같네요 물 25밭이었고 나머지는 두 개는 음식값인 거 같습니다 그러면 어, 아까 왔던 길로 다시 올라가 가지고 네. 세세 패디를 타러 한번 가보도록 하겠습니다. 아, 차 진짜 바쁘네요. 이렇게 보시면. 네. 저녁에 이제 퇴근 시간이 다 됐으니까, 어, 패디를 타고 가는 게 맞는 것 같습니다. 그럼 가볼게요. 네, 타이밍 좋게. 페리가 있어가지고 바로 페리를 타고 가격은 똑같이 21밭입니다. 그래서 어, 저 앞쪽에서 이제 프라 소남에서 한번 갈아타고 저렇게 어, 집으로 가보도록 하겠습니다. 그러니까 멀리 가는 거라 너무 뒷자리 DACC랑 MBK 오늘은 다녀왔고 한국 있는데 네, 시간이 있거나 여유가 좀 있으시면 다녀오는 것도 괜찮지 않을까 생각이 듭니다 네 그러면 오늘은 영상을 여기까지만 하고요 네, 빨리 호텔로 돌아가서 씻도록 하겠습니다 그럼 오늘은 영상을 끝